இன்னைக்கு டைமில் இருதய வியாதி இருக்க பேஷண்ட்ஸ் அதாவது பிரெக்னன்சியில் இருதய வியாதி இருக்கவங்களோ இல்லை பிரெக்னன்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருதய வியாதி இருக்கவங்களோ என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்ன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் நார்மலாகவே வந்து இருதய வியாதி வந்து சின்ன வயசுலேயே முக்கால் வாசி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவங்க வந்து ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் வந்து நீங்கள் ப்ரெக்னன்சி கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்லை சில சில கண்டிஷன்ஸில் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டே ஆகக்கூடாது ப்ரெக்னன்சி இஸ் கான்ட்ரா இண்டிகேட்டட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா முதல்லே வந்து அந்த கார்டியாலஜிஸ்ட் அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஆகக்கூடாதுன்னு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா சில லேட் ஆன்செட் டிசீசஸ் அதாவது வந்து கொஞ்சம் ஏஜ் ஆனதுக்கப்புறம் வர ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் டயக்னோஸ் ஆகாமலே இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட்டை வந்து பார்க்கும் போது தான் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இல்லை சில டைம் வந்து வில்லேஜஸ்லேருந்து வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து கடைசியாக அதாவது வந்து டெலிவரிக்கு வரும்போது பார்த்தா மூச்சு திறனலோடு வருவாங்க அப்போ தான் வந்து தெரியும் அவங்களுக்கு வந்து இருதய வியாதி இருக்குன்னே கண்டுபிடிப்போம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் வந்து டாக்டர்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட் டே ப்ரெக்னென்ட் ஆனோடனே முதல்லே போய் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லையான்னு முதல்லே தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இதில் என்ன இதுனா நார்மல் ப்ரெக்னென்சியில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குமோ அது எல்லாமே மிமிக் பண்ணும் கார்டியாக் கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது அதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கனால சம்டைம்ஸ் வந்து தெரியாத போயிடும் என்னென்னா நார்மலாக ப்ரெக்னென்ட் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு கார்டியாக் அவுட்புட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இருதயம் ஒரு ஒரு தடவை துடிச்சு அதுலேருந்து பம்ப் ஆகிற பிளட்டு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பிளட் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிளட் செல்ஸ் வந்து கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரியான இது வந்து இந்த அவுட்புட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறனால பல்ஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கும் பிபி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் முதலோட முதல்ல ப்ரெக்னென்சிக்கு முன்னாடி இருக்க இதோட வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கவங்களுக்கு இருதய வியாதி இருக்கும் போது இதே மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் என்னெல்லாம் இருக்கும்னா மூச்சு திணறல் இருக்கும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாங்கன்னா இல்லை கொஞ்சம் ஹெவியாக வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணாங்கன்னா இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சம் எக் மாடரேட் வேலை வீடு கூட்டும் போதோ இல்லை துடைக்கும் போதோ அவங்களுக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கலாம் அது போக நைட்டு தூங்க முடியாது நைட்டு தூங்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து மூச்சு திணறல் வரலாம் இல்லைன்னா வந்து இருமல் வந்து எந்திரிச்சிடலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் சிவியர் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது அவங்களுக்கு கால் வீக்கம் இல்லை வந்து யூரின் கம்மியாக போகிறது இந்த மாதிரியான நிறையா சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து கார்டியாலஜிஸ்ட் இதுபடி இந்த இதை வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு கிரேட் பண்ணுறோம் கார்டியாக் இதை அதாவது சிலருக்கு வந்து இருக்கிறதே தெரியாது டிசீஸ் இருக்கிறதே தெரியாது அவங்க வந்து நார்மலாக எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் கிரேடில் என்னென்னா கொஞ்சம் நார்மலாக ஆக்டிவிட்டீஸ் செஞ்சால் லைட்டாக மூச்சு வாங்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது அவங்க வந்து நார்மலாக வந்து உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னா சரியாயிடும் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இன்னும் கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும் அதாவது வந்து நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட அவங்களுக்கு செய்ய முடியாது கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்படுறது மூச்சு திண்டல் ஆகிறது உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்தால் கூட ஃபோர்த் டிகிரியில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுத்தால் கூட அவங்களுக்கு வந்து அது சரியாகாது ஸோ இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் ஹார்டிய கார்டியக் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இன்ஸ்டியூஷனல் டெலிவரி அதாவது முதல்ல ப்ரெக்னென்ட் ஆன உடனே அவங்க வந்து கைனகாலஜிஸ்ட்டை போகணும் கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கவங்களுக்கு அதாவது இன்ஸ்டியூஷன்னா என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே கார்டியாலஜிஸ்ட் டாக்டர் இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு எமர்ஜென்சினா ஃபிசிஷியன் அட்வைஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஃபிசிஷியனாக இருக்கிற மாதிரி சென்டர்ஸுக்கு அதே மாதிரி பிளட் பேங்க் எல்லாமே ஐசியூ எல்லாம் இருக்கிற மாதிரி சென்டரில் டெலிவரி பார்க்குறது ரொம்ப நல்லது அதே சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேருந்து அவங்கள யூஸ்வலாக டாக்டர்ஸே வந்து ரெஃபர் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் ஹையர் சென்டருக்கு போங்க அங்கே அங்கே தான் ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கெல்லாம் டெலிவரி பார்த்தா அப்படின்னு முதல்லே சொல்லிடுவாங்க அப்புறம் ஸ்பெஷல் கேர் இருக்குது அதாவது வந்து இசிஜி எக்கோ இதெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஃபெயிலியருக்கு போகாமல் அதாவது ஹார்ட் வந்து ரொம்ப வீக்காகி பம்ப் பண்ண முடியாமல் ஃபெயிலியருக்கு போகாமல் அவங்கள வந்து தடுக்கணும் அதுக்கான ட்ரக்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி டெலிவரி சமயத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணும் அது ப்ரெக்னென்சியில் என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ப்ரெக்னென்சியில் வந்து மைல்டு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சிவியரான வேலையெல்லாம் செல் செய்யக்கூடாது முக்கால்வாசி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அனீமியாவும் கூடவே இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பிளட்டு வந்து குறைவாக இருக்கனால அனீமியாக இருக்கும் அதனால் குழந்தைக்கு போ
ஆயுதம் போட்டு குழந்தைய வந்து எடுப்பாங்க அதே மாதிரி ட்ரிப் எல்லாம் போடும் போது அளவு கரெக்டாக போட்டு டாக்டர்ஸ் வந்து நல்லதாக பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கவங்க நல்ல இன்ஸ்டியூஷனில் கரெக்டாக டெலிவரி பண்ணால் உயிரை கண்டிப்பாக நல்லபடியாக குழந்தையும் தாயையும் நல்லபடியாக 